ஹலோ பிஸி பீப்போ வெல்கம் பேக் நான் ஸ்ரீ ஹரீஷ் அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஹாஸ்டல் ரிவ்யூவை பற்றி தான் வெல் பேசிக்கலி நான் ஒரு டே ஸ்காலர் எனக்கு ஹாஸ்டலை பற்றி நிறையா தெரியாது ஸோ நான் வந்து காலேஜுக்கு போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டேரெக்டாக கேட்டுட்டேன் ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்கும் ஸோ போத் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் அண்ட் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் காலேஜ் லைஃப்பில் ஹாஸ்டல் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அண்ட் ஹாஸ்டலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஹாஸ்டலில் யார் யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் கிடைக்கும் எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மை செல்ஃப் சுபிக்ஷா நானும் ஸ்ரீ ஹரிஷோட கிளாஸ்மேட் தான் ஜியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் செகண்ட் இயர் ஐ எம் ஃப்ரம் வெல்லூர் ப்ரெசிடென்சி கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் தான் நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹாஸ்டல் பற்றி கொஞ்சம் அவன் டவுட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஸோ அதை கிளியர் பண்ண தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் நம்ம காலேஜில் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் அட்மிஷன் எப்படி வாங்குறது அது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லை நம்ம ஹெச்ஓடி ஃபர்தராக சொல்லிவிடுவாங்க யாருக்கு ஹாஸ்டல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நீங்கள் எனக்கு ஹாஸ்டல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க சில டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆதார் கார்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் ப்ளஸ் நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ண காலேஜில் அட்மிஷன் போட்டு ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்போம் அந்த சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு டென் தௌசண்ட் இனிஷியலாக டெபாசிட் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸ் ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்டிங்கே அது பே பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டலில் வந்து ஜாயின் பண்ணவே முடியும் ஸோ அப்புறம் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீஸ் பர்டிகுலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி உங்களுடைய மெஸ் பில் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மெஸ் பில்லோட ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ரூம் ரெண்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணி மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் கட்டுற மாதிரி ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கட்டிடணும் இப்போ வந்து ஒரு ரூமில் நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து ஷேர் பண்ணி ஸ்டே பண்ணுங்கள் அது ரூமை பொறுத்து ரூம் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ மெம்பர்ஸு ரூம் பெரிய ரூமும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ரூம்லலாம் வந்து ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் கூட இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவல் கார்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தானே இருக்கும் ஆ மோஸ்ட்லி நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன்ட்டி பர்சன்ட்டு மீதி தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து குயின் மேரிஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க அண்ட் டெஃபண்டம் இருப்பாங்க பிளைண்ட் பீப்புளும் இருப்பாங்க இது எல்லாருக்குமே இதில் அட்மிஷன் கிடச்சிருக்கணும் இப்போ மோஸ்ட்டாக வேறு ஊர்லேருந்து வரவங்க ஆ ப்ரெசிடென்சி காலேஜ்னால் அட்மிஷன் கிடச்சிரும் அதர் காலேஜுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் ப்ரெசிடென்சி காலேஜுக்கு ஃபுல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு ரூம்ஸ் இருந்தால் அலாட் பண்ணுவாங்க எது குயின் மெரிஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காலேஜுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்னெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஃபுட்டு ஓகேவா தான் இருக்கும் மார்னிங்கில் வந்து மார்னிங்கில் வந்து சேமியா இட்லி தோசை இட்லி தோசைக்கெலாம் ஒன்லி சாம்பார் சட்னி தான் ஸோ மாற்றி மாற்றியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் சப்பாத்தி கொடுப்பாங்க குருமா சப்பாத்திக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர்நூனில் மீல்ஸு ரைஸு சாம்பார் சில டைமில் சாம்பார் சில டைமில் காரக்குழம்பு அப்புறம் ஒரு கூட்டு பொரியல் ஏதோ ஒன்று வைப்பாங்க எப்படி டைமிங்லாம் எப்படி இருக்கும் ஆமாம் டைமிங் இருக்குது மெஸ்ஸுக்கு மார்னிங்கில் வந்து எயிட் டு நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளே முடிச்சுடணும் அதே போல் ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஒன் டூ டூக்குள்ளே முடி டூ தேர்ட்டி எக்ஸ்டெண்ட் அவ்வளோதான் டூ தேர்ட்டிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் அதே போல் நைட்டில் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டியோட லாஸ்ட் டைமிங்கு அப்புறம் டீ டைமிங்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி அதுக்குள்ளே முடிச்சிடணும் ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் நீங்கள் சாப்பாடு மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பக்கத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய நல்ல ஹோட்டல்ஸ்லாம் ஆ ஹோட்டல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது பெல்ஸ் ரோட்லேயும் இருக்குது ட்ரிப்ளிகன்லேயும் நியர் பை ஹோட்டல்ஸ் நிறைய இருக்குது அது பிரச்சனை இருக்குது பிடிக்கும் அவங்க வந்து ஆ நான்வெஜ் கிடையாது வீக்லி ஒன்ஸ் எக்கு மட்டும் போடுவாங்க ஆனால் நாங்கள் பிரின்ஸிபல் கிட்டே வந்து கேட்டிருக்கோம் நான்வெஜ் போட சொல்லி அவர் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் இன்னும் அது பண்ணலை மேபி நெக்ஸ்ட் இயரில் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹைடெக்கெல்லாம் இருக்காது ஹாஸ்டலு நார்மலாக இருக்கும் ஓகே சப்போஸ் வந்து இப்போ ஒரு சிலருக்கு இந்த ஹாஸ்டல் பிடிக்கலைன்னா வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது பட் அதை கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஓகேன்ற மாதிரி இருக்கும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்டல்ஸை கம்பேர் பண்ணும் போது இதுவே ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்டல்ஸ் இதோட மோசமாக இருக்கும் ஆமாம
அதே மாதிரி இப்போ டைமிங் வந்து எப்படி எப்போனாலும் போகலாம் எப்போனாலும் ஆ அப்படிலாம் இல்லை டைமிங் வந்து மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்லேருந்து தான் வெளியே போகணும் அதே போல் ஈவினிங் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் உள்ளே உள்ளே போயிடணும் அதுக்கு மேலே வெளியே இருக்கக்கூடாது அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் ஏதாவது ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் கிளாஸஸ் வெளியில் போயிட்டு வர முடியும் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பிரின்ஸிபல் கிட்ட ஒரு லெட்டர் கொடுத்து பிரின்ஸிபல் சிக்னேச்சர் வாங்கி அதை நம்ம ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல் வார்டன் கிட்ட கொடுத்தா அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ பர்மிஷன் வாங்கினா நம்மளால் டைமிங் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் வேறு என்ன உங்களுக்கு ஹாஸ்டலில் எப்படி கல்ச்சர்லாம் எப்படி இருக்கும் அதாவது கேம்ஸு நிறைய காலேஜஸில் ஹாஸ்டலில் கேம் இது வரைக்கும் எல்லாம் கிளப்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு டீம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸே தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக தான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் வரும் ஸோ பட் ஆனால் லாஸ்ட் இயருக்கு அதுக்கு முந்தின இயர்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அக்காங்கலாம் சீனியர்ஸ்லாம் பட் எனக்கு இந்த நாங்கள் வந்து இது வரைக்கும் எதுவும் நடக்கல அந்த அளவுக்கு பெருசாக மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் கண்டினியூஸ் ஆச்சுன்னா கல்ச்சுரல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க தெரியல ஓகே தேங்க் யூ ஹலோ எவ்ரி ஒன் என் பேர் வைத்தீஸ்வரன் நான் வந்துட்டு செகண்ட் பிஎஸ்சி ஜியோகிராஃபி பண்ணுறேன் நான் வந்துட்டு இங்கே பிரசிடென்சி காலேஜோட ஹாஸ்டலில் தான் விக்டோரியா பாய்ஸ் ஹாஸ்டலில் தான் இருக்கேன் ஸோ எங்கள் ஹாஸ்டல் பற்றி சொல்லணுன்னா விக்டோரியா பாய்ஸ் ஹாஸ்டலில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி அட்மிஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் யூஜி அப்புறம் பிஜி எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் எங்களுக்கு காலேஜில் அட்மிஷன் கன்ஃபார்ம் ஆனப்பறம் அவங்க வந்துட்டு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் அட்மிஷன் வந்துட்டு ப்ரூவ் ஒன்று அதில் வந்துட்டு உங்களோட வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபீஸ் டெபாசிஷன் அமௌண்ட் அதாவது கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் சொன்ன மாதிரியே தான் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அந்த அமௌண்ட்டும் சேம் தான் ஸோ பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் கேட் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துட்டு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் எப்போ வேணால் வரலாம் எப்போ வேணால் போகலாம் அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ராப்ரியேட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலாம் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் ஹாஸ்டல்னா அப்படி தான் இருக்கும்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஃபுட்டு வந்து எந்த ஹாஸ்டலுக்கு போனாலும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்க முடியும் நல்லா ஓரளவுக்கு ஹைஜீனாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ரூம் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ரகுலாலாம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீனியர்ஸ் எல்லாமே எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க அப்புறம் ஹாஸ்டல் ப்ரொசீஜரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் சிஸ்டம் தான் ஸோ அதனால் எவ்வளோ வேகமாக உங்களால் முடி வந்து அட்மிஷன் வாங்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வித்தின் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அட்மிஷன்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆனப்பறம் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக என் கிளாஸில் வந்து இது ஃபிஃப்டி செவன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டென்னுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து தான் வராங்க பட் அவங்களுக்குலாம் அட்மிஷன் போடலை ஹாஸ்டலில் ஏன் அது அப்படி போடாமல் விட்டாங்க லைக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுனால போடாமல் விட்டாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலுக்காக ரீசன் இல்லை லைக் இப்போ வந்துட்டு அட்மிஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரைடீரியா என்னென்னா சென்னை சிட்டி சரௌண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு உள்ளே இருக்கவங்க யாருக்கும் வந்துட்டு அட்மிஷன் கிடைக்காது ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டிஸ்ட்ரிக்காரங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் தான் ஸோ அதனால் வந்துட்டு வெளியே இருக்கவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் வித்தின் சென்னை லொக்காலிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஓகே பட் ஆனாலும் கா காஞ்சிபுரம் அண்டு திருவள்ளூர் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கிடைக்காது லைக் தேர்ட்டி அது தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலேயே வரும் லொக்கேஷன்ஸ் செங்கல்பட்டுக்கும் கிடைக்காது அப்படி தானே ஆ அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா அது லைக் லிமிட்குள்ளே வரதுனால உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்காது அதுக்கு வெளியே இருக்க அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஹாஸ்டலில் சீட் கிடைக்கும் அது வந்துட்டு ஒன்ஸ் அட்மிஷன் டேட் சொன்னப்புறம் எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால் வர முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓ
எப்பனாலும் சாப்பிடுவாங்க லைக் டைமிங் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ரிக்டாலாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்ற வரைக்குமே தாராளமாக சாப்பிட்லாம் லேட்டானாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பாடுலாம் கொடுப்பாங்க அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மந்த்லி மெஸ் பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலி இப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் மெஸ் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஸ்ஸில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் பர் மந்த் த்ரீ தௌசண்ட்குள்ளே வந்துடும் ஃபுட் ஸ்டூடெண்ட் மெஸ்னால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் கான்ட்ராக்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் மெஸ்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அப்புறம் வந்துட்டு மெனு என்ன வேணுமோ அதை நாமளே சூட் பண்ணிக்கலாம் திங்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஹைஜீனிக்காகவும் காஸ்ட்லியாகவும் அதே சேஃபாகவும் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு பில்லு வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் வரும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்னால் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் மூணு வேலை சாப்பாடே வந்துட்டு பிலோ ஹண்ட்ரட் தான் வரும் அதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மந்த்லி மெஸ் பில் வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் கீழே தான் கிடைக்கும் சென்னையில் வந்துட்டு மந்த்லி த்ரீ தௌசண்ட் கீழே மெஸ் பில் கிடைக்குதுன்னா அது கண்டிப்பாக இங்கேயா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வீக்லி டுவைஸ் வந்துட்டு நான்வெஜ் கிடச்சிரும் எதிர் ஃபிஷ் ஒரு சிக்கன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக் கிடச்சிரும் மில்க் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஃபுட் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் மிக ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கும் மீது எல்லா டைம்லேயும் ஓகே ஒன்றும் அது பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ப்ரெசிடென்சி காலேஜில் நீங்கள் அட்மிஷன் போட போகிறீங்கன்னா அதோடய ப்ரொசீஜரை பற்றியும் நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் மேக் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த விஷயம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க